മാനവ സേവ മാധവ സേവ ഈ ആപ്തവാക്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഉള്ളിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കായി ജനസേവനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് സേവാഭാരതി സേവാഭാരതിയുടെ രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള യൂണിറ്റുകളെല്ലാം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വളരെ സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനമാണ് ജനസേവന പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് കേരളത്തിലും അത് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ഇൻഫോസിസുമായൊക്കെ സഹകരിച്ചാണ് സേവാഭാരതി വിവിധ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രം മരുന്നുകൾ അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾ പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര ജനസേവനമാണ് സേവാഭാരതി കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി അവരുടെ വേദനയും വിഷമവും ദുരവസ്ഥയും ഒക്കെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഇട്ടിരുന്നു അത് വളരെ വളരെയധികം അത് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ആ വീട്ടിലെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും രോഗവും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു വേദനയാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി പങ്കുവച്ചത് നമുക്ക് ആ സഹോദരിയുടെ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കാണാം അച്ഛനെ അമ്മ ഞാന് എൻ്റെ മോള് ഞങ്ങളെ വൈഫിന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വൈഫ് പുത്തൂരാണ് അവര് വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും മോളുമാണ് താമസിക്കുന്നത് അതിൽ എനിക്കും അച്ഛനും എൻ്റെ മൂക്കും ഹാർട്ടിൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞ എ എസ് ഡി മെയിൻ ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞതാണ് അച്ഛൻ ഇനി വാൽവിന് ഒരു സർജറിയും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ആങ്ങളയുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എ എസ് ഡിയുടെ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിപ്പം ആ പുത്തൂർ അവരുടെ വാടക വീട്ടിൽ പോയി അവർ നിൽക്കുകയാണ് അതെടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മയിലത്ത് താമസിക്കുന്ന വീട് എട്ട് വർഷമായി എൻ്റെ അച്ഛൻ കടവും പലിശക്കെടുത്തും ഒരുപാട് പേരുടെ നിരന്നും മേടിച്ച് എട്ട് സെൻറ്റ് വസ്തു മേടിച്ച് അതിലൊരു വീട് വെച്ചതാണ് ആ വീട് വെച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ലോണും കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ എട്ട് വർഷമായി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടേ അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസറും കുഞ്ഞിനും എൻ്റെ മോള് പത്താം ക്ലാസ്സിലായി ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അവൾക്ക് സർജറിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ ചിലവായി ഒരുപാടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു പെട്ടിക്കട നടത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതായി കഴിഞ്ഞപ്പം തനിയെ ജോലിക്ക് പോകാമെന്നുള്ളൊരു തോന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡി ടി പി സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് ആ ജോലിയുടെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങ് ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ശ്വാസം മുട്ടലും തുമ്മലും അലർജിയും പൊടി പറ്റില്ല തണുപ്പ് പറ്റില്ല കാറ്റ് പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ദുഃഖവും ഒക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ സേവാഭാരതിയുടെ കൊട്ടാരക്കര മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകർ അവിടുത്തെ സേവാഭാരതിയുടെ ചുമതലയുള്ള ശ്രീ കെ ആർ വിനീഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഒത്തുകൂടുകയും ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സേവാഭാരതി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ചികിത്സ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പിന്തുണയാണ് സേവാഭാരതി നൽകിയത് ശ്രീ കെ ആർ വിനീഷ് തത്തുമൈ ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിലെ മൈലം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള അഞ്ജുവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പോസ്റ്റ് കണ്ട് സേവാഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തകർ അവിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിലെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ഈ ലൈവ് വന്ന് സത്യസന്ധമാണെന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അഞ്ജുവിൻ്റെയും അഞ്ജുവിൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകളുടെയും അതുപോലെ അവരുടെ സഹോദരൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികം സേവാഭാരതി കൊട്ടാരക്കര വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും മാനവസേവ മാധവ സേവയാണ് ഇതാണ് സേവാഭാരതിയുടെ ആപ്തവാക്യം തീർച്ചയായും ഈശ്വര സേവ തന്നെയാണ് ജനസേവനം അതാണ് സേവാഭാരതി എന്ന സംഘടന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സഹോദരിയുടെ ദുഃഖത്തിലും ആ അവരുടെ വേദനയിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണയും തത്വമയ് ടീമിൻ്റെ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകും